வணக்கம் வெல்கம் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் டேர்ம் டூ சிலபஸ் தான் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் வந்து எண்களில் இருக்கிற எண்களின் வகுபடும் தன்மைக்கான விதிகள் இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த நம்பரை நம்ம வகுக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு இன்கேஸ் ரெட்டப்பட்ட நம்பராக இருந்ததுன்னா ரெண்டுலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம வகுத்துட்டு போவோம் சுருக்கிட்டு போவோம் இதுவே நம்மளுக்கு வகுபடும் தன்மைக்கான விதிகள் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து வகுத்துட்டு போகலாம் அதைத்தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி எண்களின் வகுபடும் தன்மைக்கான விதிகள் சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து இரண்டால் வகுபடும் தன்மை இரண்டால் வகுபடும் தன்மை அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு எண்ணினோட ஒன்றாம் இலக்கம் வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு அல்லது ஜீரோ அதில் ஏதாவது ஒரு எண்ணாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எண் வந்து இரண்டால் வகுப்படும் இதை நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் இரட்டை எண்ணாக இருந்தால் வந்து இரண்டால் வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒன்றாம் இலக்க எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நம்ம ஃபஸ்ட் இருக்கிற நாளை எடுத்துக்கூடாது இலக்கங்கள் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் சைடில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றாம் இலக்க எண் வந்து எட்டு இது வந்து ஒரு இரட்டை எண் இந்த இரட்டை எண் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு அல்லது ஜீரோ இது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எண் வந்து ரெண்டால் வகுப்படும் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மூன்றால் வகுப்படும் தன்மை மூன்றால் வகுப்படும் தன்மை அப்படிங்கிறது என்னென்னா எல்லாமே நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்கிறேன் அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக புரியும் இப்போ இந்த நம்பரை எடுத்துக்கோங்க இந்த நம்பரில் கடைசி இப்போ இந்த நம்பரை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா பிரித்து வச்சு இப்படி கூட்டணும் அப்படின்னா இருபத்தி வருது இந்த இருபத்தொன்று வந்து மூணால் நம்மளுக்கு வகுப்படும் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கூட்டம்போது ஒற்றை எண் வருது இருபத்தொன்று இது மூன்றால் வகுப்படும் அந்த இரண்டு எண்ணையுமே நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா அதுவும் மூணு தான் வரும் அதுவும் இரண்டால் சாரி மூன்றால் வகுப்படும் இதுதான் வந்து மூன்றால் வகுப்படும் தன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்தது ஐந்தால் வகுப்படும் தன்மை இது ரொம்ப ஈஸி ஐந்தால் வகுப்படும் தன்மை கடைசி கொடுத்துருக்கிற நம்பரில் கடைசி எண் வந்து அஞ்சுன்னு முடிஞ்சதுனாவே கண்டிப்பாக அது வந்து ஐந்தால் வகுப்படும் தன்மை உடையது அல்லது ஜீரோ இருந்தாலுமே வந்து ஐந்தால் வகுபடும் தன்மை இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஐந்தால் வகுபடும் தன்மை அடுத்தது நான்கால் வகுபடும் தன்மை இதில் வந்து கடைசி இரண்டு இலக்க எண்கள் இரண்டு இல ஃபஸ்ட் இலக்கம் இரண்டாவது இலக்கம் ரெண்டு பாயிண்ட்டில் இருக்கிற அந்த இலக்க எண்கள் வந்து நான்கால் வகுபட்டுச்சுன்னா அது வந்து நான்கால் வகுபடும் தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மீதி வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடைக்குது ஸோ இது வந்து நாலால் வகுபடும் அல்லது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஜீரோ கிடைக்குது ஸோ இது நாலால் வகுபடும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொடுத்துருக்கிற நம்பரில் கடைசி இரண்டு இலக்க எண்கள் வந்து ஜீரோ ஜீரோன்னு முடிஞ்சதுனாலும் அது வந்து நாலால் வகுபடும் அடுத்தது ஆறால் வகுப்படும் தன்மை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆறால் வகுப்படும் தன்மை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணானது இரண்டு மற்றும் மூன்றால் வகுப்படும் எனில் அந்த எண் வந்து ஆறாலையும் வகுப்படும் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இரண்டால் வகுப்படும் தன்மை பார்த்துருக்கோம் மூன்றால் வகுப்படும் தன்மை பார்த்துருக்கோம் இந்த ரெண்டுலேயுமே அந்த எண் வகுப்பட்டுச்சுன்னா அந்த எண் வந்து ஆறாலையும் வகுப்படும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த எண் வந்து இரண்டால் வகுப்படுது பார்த்தீங்கன்னா மூணாலையும் வகுப்படுது மீதி இன்றி அதனால் இந்த எண் வந்து ஆறால் வகுப்படும் தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த எண்ணுமே வந்து இரண்டாலையும் வகுப்படுது மூன்றாலையும் வகுப்படுது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த எண் ஆறாலையும் வகுப்படும் அதுதான் வந்து ஆறால் வகுப்படும் தன்மை அடுத்தது எட்டால் வகுப்படும் தன்மை பார்க்குறோம் இதில் ஒரு எண்ணின் கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் எட்டால் வகுப்படும் எண்ணில் இப்போது இதில் ஒன்பது ஒன்பது இரண்டுங்கிறதா கடைசி மூன்று இலக்க எண்கள் இது வந்து எட்டால் வகுப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மீதி இன்றி வகுப்படுது ஸோ இது வந்து எட்டால் வகுப்படும் தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே போல் கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் ஜீரோன்னு முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் எட்டால் வகுபடும் தன்மை உடையது அடுத்தது வந்து ஒன்பதால் வகுபடும் தன்மை பார்க்குறோம் இதில் கொடுத்துருக்கிற இலக்கங்களின் கூடுதல் வந்து ஒன்பதால் வகுபட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த எண் ஒன்பதாலையும் வகுபடும் 
இப்போ கொடுத்துருக்கிற இலக்கங்களையும் கூடுதல் வந்து இருபத்தி ஏழு கண்டிப்பாக இது ஒன்பதால் வகுப்படும் நிதியின்றி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த எண் வந்து ஒன்பதால் வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்தது பத்தால் வகுப்படும் தன்மை பத்தால் வகுப்படும் தன்மைங்கிறது வந்து ஒன் ஒன்றாம் இலக்க எண் வந்து ஜீரோவில் முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த எண் வந்து பத்தால் வகுப்படும் பத்தால் வகுப்பட்டுச்சுன்னா ஜீரோவில் முடியுதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த எண் ஐந்தாலையும் வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த எண்ணும் ஐந்தால் வகுப்படும் பத்தாலையும் வகுப்படும் அடுத்தது பதினொன்னால் வகுப்படும் தன்மை பதினொன்னால் வகுப்படும் தன்மை வந்து இதில் வந்து ஒன்று விட்டுற ஒன்று இலக்கங்களுடைய எண்களை வந்து நம்ம கூட்டம் போது கூட்டி கழிச்சும் கழிக்கும் போது அதனுடைய விடை வந்து ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா அந்த எண் வந்து பதினொன்னால் வகுப்படும் தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் கூட் கழிச்சிங்கன்னா ஜீரோ வரும் ஸோ இது கண்டிப்பாக பதினொன்னால் வகுப்படும் தன்மை உடையது அவ்வளோதாங்க இதோட வந்து வகுபடும் தன்மைக்கான விதிகள் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்